முதல்வர் மருந்தகம் அமைக்க இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பங்கள் வந்து வரவேற்கப்படுவதாக தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டிருக்காங்க மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சுதந்திர தின உரையில் பொது பெயர் ஜெனரிக் மருந்துகள் மற்றும் பிற மருந்துகளை வந்து குறைந்த விலையில் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க செய்யும் வகையில் முதற்கட்டமாக ஆயிரம் முதல்வர் மருந்தகங்கள் வந்து தொடங்கப்படும் அப்படின்றத தெரிவித்திருந்தார் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது அதனுடைய அறிவிப்பு தான் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க இந்த முதல்வர் மருந்தகத்திற்கு தேவையான ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு மருத்துவ சேவை கழகத்தால் வந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் அதுவே வந்து மருத்துவம் சார்ந்த இதர மருத்துவ உபகரணங்கள் அதே மாதிரி சித்தா ஆயுர்வேதா இம்காம்ஸ் டாம்கால் மற்றும் யுனானி மருந்துகள் சர்ஜிக்கல்ஸ் மற்றும் நியூரா சுட்டிகல்ஸ் உள்ளிட்ட மருந்து வகைகள் வந்து தமிழ்நாடு நுகர்வோர் கூட்டுறவு இணையத்தால் வந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் அதே மாதிரி அவங்க ப்ரொக்யூர் பண்ணிவிட்டு இந்த மருந்தகங்களுக்கு வந்து விநியோகம் செய்யப்படும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க தமிழ்நாடு முழுவதும் மக்கள் பயன்பெறும் வகையில் முதல்வர் மருந்தகம் வந்து அமைக்கிறதுக்கு விருப்பம் உள்ள பி ஃபார்ம் அல்லது டி ஃபார்ம் சான்று பெற்றவர்கள் வந்து இதற்கு அப்ளை பண்ணலாம் அல்லது இவங்களுடைய அதாவது பி ஃபார்ம் முடித்த கேண்டிடேட்ஸ் இல்லைனா டி ஃபார்ம் முடித்த கேண்டிடேட்ஸுடைய ஒப்புதலுடன் மருந்தகங்கள் வந்து அமைக்கலாம் இப்போ வந்து அவங்கக்கிட்ட வந்து அமௌண்ட் இருக்குது ஆனால் வந்து நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சிடல பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் முடிச்சிடல அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் வேறு யாராவது உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் அல்லது உங்களுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ்லேயோ யாராவது வந்து பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் முடித்ததற்கான சர்டிஃபிகேட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுடைய கன்சர்ன் ஃபார்ம் அதாவது ஒப்புதல் கடிதத்தோடு நீங்கள் வந்து இந்த மருந்தகங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து அமைக்கலாம் சரிங்களா விருப்பம் உள்ளவர்கள் வந்து கூட்டுறவுத்துறை மூலமாக நீங்கள் அமைக்கலாம் முதல்வர் மருந்தகம் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற இந்த இணையதளம் வாயிலாக நீங்கள் வந்து விண்ணப்பிக்கலாம் சரிங்களா இதற்கு என்னென்ன எலிஜிபிலிட்டி யாரெல்லாம் எலிஜிபிள் எவ்வளவு இதன் மூலயமாக உங்களுக்கு வருவாய் வரும் அப்படின்றத ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் எப்படி ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்றது செப்பரேட் வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா விண்ணப்பம் செய்ய வழிமுறைகள் தேவையான ஆவணங்கள் திட்ட விவரங்கள் இது எல்லாமே வந்து இணையதளத்தில் வெளியிட்டிருக்காங்க அதை ஒன் பை ஒன் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் தெரிவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வந்து தேவையான பயிற்சி வழங்கப்படும் சரிங்களா இதில் வந்து செலக்ட் ஆகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுக்கு வந்து ட்ரைனிங் ப்ராப்பரான ட்ரைனிங் அதே மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அறிவுரைகள் இதெல்லாம் வந்து கொடுத்து அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களை வந்து ஜனவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அதுக்கப்புறமேட்டுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து மரு முதல்வர் மருந்தகங்கள் வந்து உருவாக்கப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வரும் பயன் அதாவது மக்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு வரும் சரிங்களா உங்களுடைய சர்ச் இன்ஜின்லேயோ அல்லது கூகுள் க்ரோம்லேயோ முதல்வர் மருந்தகம் டாட் டிஎன் டாட் ஜிஓவி டாட் இன் அப்படின்ற இதை வந்து டைப் பண்ணி என்டர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே வரும் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே முதல்வர் மருந்தகம் தரமான மருந்துகள் குறைந்த விலையில் அப்படின்ற இந்த பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்குது சரிங்களா ஹோமு ப்ராஜெக்ட் டீட்டெயில்ஸு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனு ரெக்வைட் டாக்குமெண்ட்ஸு சாம்பிள் டாக்குமெண்ட்ஸு அதே மாதிரி யாரையாவது காண்டாக்ட் பண்ணணும் காண்டாக்ட் பண்ணுறது அதே மாதிரி லாகின் பண்ணுறது இது எல்லாமே இருக்குது ஒன் பை ஒன் நம்ம பார்க்கலாம் இதற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் செப்பரேட்டாக வந்து எப்படி அப்ளை பண்ணுறது அப்படின்ற டீட்டெயில்ஸை நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் சரிங்களா இந்த ப்ராஜெக்டோடைய டீட்டெயில்ஸ் அதாவது ஸ்கீம் டீட்டெயில்ஸை ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் முதல்வர் மருந்தக பொறுத்த வரைக்கும் என்டர்பிரினர் டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் முடித்திருக்கணும் ஏதாவது ஒன்று வந்து முடிச்சிருக்கணும் லைசன்ஸ் அதாவது ஃபார்மசிஸ்ட்டாக வந்து பதிவு பண்ணி லைசன்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் தான் வந்து அப்ளை பண்ண முடியும் இன்கேஸ் என்டர்பிரினர் வந்து நாட் சர்டிஃபைடு லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் யாராவது லைசன்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடிய டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்கக்கூடிய கேண்டிடேட் இண்டிவிஜுவல் கிட்ட கன்சர்ன் லெட்டர் வாங்கியிருக்கணும் சரிங்களா அது கண்டிப்பாக வந்து சப்மிட் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆல்ரெடி வந்து டிரைவிங் ட்ரக் லைசன்ஸ் வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களும் அப்ளை பண்ணலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி முதற்கட்டமாக ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸில் ஆயிரம் முதல்வர் மருந்தகங்கள் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறாங்க என்டர்பிரினர்ஸ் வந்து லோன் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் லோன் ஃபெசிலிட்டியும் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மூலயமாக வாங்கிக்கலாம் அதுவும் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க லோன் மூலயமாகவும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அதே மாதிரி செலக்ட் ஆகக்கூடிய கேண்டிடேட்ஸுக்கு அதாவது என்டர்பிரினர்ஸ்க்குலாம் வந்து மூணு லட்சம் வரை உங்களுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க கிராண்ட்ஸு அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன்றரை லட்சம் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃபர்னிச்சர்ஸ் போடுறது கம்ப்யூட்டர் வ
என்டர்பிரனர் ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்மசிஸ்ட் கோர்ஸ் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபார்மசி கவுன்சிலில் ரெஜிஸ்டர் பண்ண சர்டிஃபிகேட் இருக்கணும் ஃபார்மசி கவுன்சிலோடைய ஐடி கார்டு மற்றும் இதர சர்டிஃபிகேட் மார்க் ஷீட் இந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்ஸும் வச்சுருக்கணும் இது வந்து குவாலிஃபிகேஷன் டி ஃபார்ம் அல்லது பி ஃபார்ம் முடித்ததற்கான குவாலிஃபிகேஷன் லொக்கேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓனர்ஷிப் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஓன் இதில் தான் உங்கள் வீட்டிலேயே இல்லை வந்து நீங்கள் கடை வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த கடை அந்த இடத்துலேயே வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ஓனர்ஷிப்க்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து இருக்கணும் உங்கள் பேரில் தான் அப்படி இருக்குது அந்த இடம் அப்படின்றதற்கான ப்ரூஃப் இருக்கணும் இல்லை வேறு யாருக்கிட்டையாவது ரெண்டல்லையோ அல்லது லீஸ்லையோ நீங்கள் வந்து வாங்கி அங்கே வந்து நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் லீஸ் அல்லது ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ரெண்டல் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் என்ஓசி நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து ஓனர்கிட்ட தடையில்லா சான்றதில் வந்து வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி உங்களோட பேரில் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸோ எலக்ட்ரி இபி பில்லோ அல்லது வாட்டர் டேக்ஸோ ஏதாவது கட்டினதற்கான ரசீது வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ரெக்வைடு இன்ஸ்டாலேஷன் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டோர் வந்து நூற்றி பத்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் வந்து இருக்கணும் அதாவது பத்து ஸ்கொயர் மீட்டரில் உங்களுக்கு வந்து கார்பெட் ஏரியா வந்து ஸ்டோர் வந்து இருக்கணும் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் இருக்கணும் அதாவது ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும் ஏசி ஏர் கண்டிஷனிங் இருக்கணும் கம்ப்யூட்டர் வித் நெட் கனெக்ஷனோட இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட இருக்கணும் அதே மாதிரி பாக்ஸஸ் ஃபார்மசி எஸ்ஓபி படி அல்ஃபபெட்டிக்கல் பாக்ஸஸ் வந்து செட்டப் எல்லாமே இருக்கணும் என்னென்ன அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ்னு கேட்டாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மசியோட பெர்மிட் ஃபார்மு ஃபார்ம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட்டு டீட்டெயிலாக ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட் டிபிஆர் வந்து இருக்கணும் ஜிஎஸ்டி இருந்தது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க முன்னாடி அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த ஜிஎஸ்டி சர்டிஃபிகேட்டு பேன் கார்டு அதே மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் லோன் டீட்டெயில்ஸு அதே மாதிரி கரண்ட் ஸ்டேட்டஸ் பேங்க்கோடைய என்ஓசி உங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி லோன்ஸ் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த டீட்டெயில் இல்லை இப்போ நீங்கள் வந்து லோன் வாங்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அந்த டீட்டெயில்ஸ் இல்லை லோன் தேவைப்படுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த டீட்டெயில்ஸும் நீங்கள் கொடுக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஃபார்ம அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட் வந்து ஃபார்மசி கவுன்சிலில் பதிவு பண்ணதுக்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி லொக்கேஷன் வந்து பப்ளிக் வந்து ஈஸியாக ஆக்சசபிள் பப்ளிக் வந்து வாங்கிட்டு போகிற மாதிரியான முக்கியமான ஏரியாவில் வண்டி வந்து நிறுத்துறதுக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு பப்ளிக்கோடைய ஈஸி ஆக்சஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கணும் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் ஓன் இது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான ப்ரூஃப் ஓனர்ஷிப் டாக்குமெண்ட் இருக்கணும் இல்லை ரெண்டல் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதற்கான சர்டிஃபிகேட் அதாவது ரெண்டல் டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லைனா உங்களுடைய என்ஓசி நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட் வந்து வச்சுருக்கணும் சரிங்களா ஓகே அதே மாதிரி யாருக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரே இடத்துல ஒரே லொக்கேஷன் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல நீங்கள் அப்ளை பண்ண இடத்துலையும் ரெண்டு மூணு அப்ளிகேஷன் வருது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் என்ன ப்ரையாரிட்டி என்ன முன்னுரிமை மூலயமாக கொடுப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டி ஃபார்ம் பி ஃபார்ம் குவாலிஃபிகேஷன் யாருக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ வந்து ஒரு என்டர்பிரனர் அவர்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இல்லை ஆனால் வேறு ஒருத்தர் மூலயமா அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட்டோடு அப்ளை பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க இல்லை ரெண்டு பேருமே சர்டிஃபிகேட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் யாராவது டிஸ்ட்ரியூட் வீடியோஸ் இருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்ட் இருக்காங்க இல்லைனா வந்து எஸ்சி எஸ்டி கேண்டிடேட் இருக்காங்க இல்லைனா உமன் கேண்டிடேட் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து இந்த க்ரைட்டீரியாவில் ஏதாவது இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ப்ரையாரிட்டி ஃபஸ்ட்டு கொடுப்பாங்க அதே மாதிரி எந்த லொக்கேஷன் இப்போ ரெண்டு பேர் லொக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று வந்து பப்ளிக்கு ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரியான லொக்கேஷன் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுக்கு தான் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுப்பாங்க சரிங்களா இதன் மூலயமாக தான் வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ரெஜிஸ்டர்ட் ஆஃபீஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸோடையும் அதே மாதிரி தமிழ்நாடு கோஆப்ரேட்டிவ் கன்சூமர் ஃபெடரேஷன் தமிழ்நாடு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கோஆப்ரேஷன் லிமிடெடோடைய அட்ரஸ்ஸு மற்றும் மெயில் மெயில் ஐடி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் அவங்கக்கிட்ட தேவை அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் முன்னாடியே
இதில் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய முதல்வர் மருந்தகம் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ப்ராப்பரான ஃபார்மசி லைசன்ஸோடு தான் வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி என்ஓசி ரெண்டல் பில்டிங் அப்படின்ற மாதிரி தான் என்ஓசி கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் கண்டிப்பாக பப்ளிக் வந்து ஈஸியாக ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடிய இடமாக இருக்கணும் சரிங்களா ஒன்ஸ் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் வந்த அப்ளிகேஷனை ஃபீல்டு ஆஃபீஸை வந்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய இடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த இது வந்து உங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர்ட் மொபைலுக்கு அந்த மெயில் ஐடிக்கும் உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் வரும் நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க செலக்ட் ஆகிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றது செலக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆன கேண்டிடேட்ஸ் அதாவது என்டர்பிரனர் வந்து டிஎன்சிசிஎஃப் கிட்ட ஒரு அக்ரிமெண்ட் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அக்ரிமெண்ட்டும் முதல்வர் மருந்தகம் வெப்சைட்டில் இருக்குது சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக அதாவது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு விசிட் முடித்து உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் அக்செப்ட் ஆனது உடனே வந்து உங்களுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வந்து அப்ளிகண்டோடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து வந்துடும் ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் செகண்ட் ஃபீல்டு வெரிஃபிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் எல்லா செட்டப்பும் ரெடி பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு வந்து இந்த மருந்தகம் வந்து ரன் பண்ணுறதுக்கு ரெடி அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஒன்றரை லட்ச ரூபாய்க்கு மதிப்பான ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் வந்து ஸ்டாக்காக உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து லோன் போடுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் மூலயமாக லோன் ஃபெசிலிட்டிஸும் கொடுப்பாங்க மூன்று லட்சத்தில் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து கேஷாக உங்களுக்கு டைரெக்டாக உங்களுக்கு அக்கௌண்ட்டுக்கு வரும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் வந்து மெடிசனாக உங்களுக்கு வந்து சேல் பண்ணுறதுக்கு கொடுப்பாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டிஎன்சிசிஎஃப் டிஸ்ட்ரிக் குடோனில் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து பொருள் எடுக்கணும் ஸ்டாக் எடுக்கணும் அந்த ஸ்டாக் தான் நீங்கள் விற்கணும் ஃபார்மசியோடைய எஸ்ஓபியை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணணும் அதே மாதிரி அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டிருக்கக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணும் மினிமம் சப்சிடி வந்து உங்களுக்கு மூன்று வருடம் வந்து கொடுப்பாங்க முதல்வர் மருந்தகம் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பேனர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கான இதுவும் வந்து மூன்று வருடத்து வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கண்டிஷனாக வந்து யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி அந்த மருந்தகம் இருக்கக்கூடிய ப்ளேஸை நீங்கள் இந்த பர்பஸுக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்சர்ன் லெட்டர் பி ஃபார்ம் டி ஃபார்ம் முடித்தவர்களுடைய கன்சர்ன் லெட்டர் ஃபார்மசி லைசன்ஸ் வச்சுருக்கக்கூடியவங்களுடைய கன்சர்ன் லெட்டர் அல்லது அவங்க வச்சுருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் கவுன்சில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மசி கவுன்சிலுடைய ஐடி கார்டு ட்ரக் லைசன்ஸு ரீட்டைல் லைசன்ஸு எஃப்எஸ்எஸ்ஐஐ சர்டிஃபிகேட்டு ஓனர்ஷிப் எல்லாம் ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி டேக்ஸு வாட்டர் டேக்ஸு இபி பில்லு ஜிஎஸ்டி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ஜிஎஸ்டி நம்பர் பேன் கார்டு ஆதார் கார்டு பேங்க்குடைய பாஸ்புக்கு கன்சர்ன் லெட்டர் ரெண்டல் அப்படின்ற மாதிரி தான் கன்சர்ன் லெட்டர் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூட் வீடியோ எஸ்சி எஸ்டி டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு கேன் கேண்டிடேட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதற்கான ப்ராப்பரான சர்டிஃபிகேட் அல்லது ப்ரூஃபு ட்ரக் லைசன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இது எல்லாம் வந்து ரெக்வயர்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி தமிழ்நாடு ட்ரக் லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் இது வந்து அப்ளிகேஷன்ஸு அதே மாதிரி கவரிங் லெட்டர் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ட்ரக் கண்ட்ரோல் ஆஃப் அவங்கக்கிட்ட வாங்குறதுக்கான கவரிங் லெட்டர் சரிங்களா இது வந்து ட்ரக் லைசன்ஸ் வாங்குறதுக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் சரிங்களா உங்கள்கிட்ட ட்ரக் லைசன்ஸ் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணி ப்ராப்பராக வந்து அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் கண்ட்ரோல் கிட்ட நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு லைசன்ஸ் வந்து ட்ரக் லைசன்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க ஆத்தரைசேஷன் டாக்குமெண்ட்ஸ் சரிங்களா ஆத்தரைஸ்டு சிக்னேட்ரு கிட்ட சைன் வாங்கி வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி அப்ளை பண்ணுறவங்களுடைய அப்ளிகண்ட் இல்லைனா ஃபார்மசிஸ்ட்டு கிட்ட உங்களுடைய டிக்ளரேஷன் ஃபார்ம் வந்து வாங்கி வச்சுருக்கணும் உங்களுக்கு இடத்துக்கு வந்து ஓனர்ஷிப் டாக்குமெண்ட் இல்லை ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் இல்லைனா சைன்டு பிளான் நீங்கள் வந்து இந்தந்த இடத்துல இது இதெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் நாங்கள் வந்து செட்டப் வைக்க போகிறோம் அப்படின்றத ஃபுல் பிளானும் வந்து நீங்கள் வந்து அந்த இதில் கொடுக்கணும் சரிங்களா ஃபார்மசிஸ்ட்டோடைய ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அப்ளிகண்ட் யார் வேறு யாராவது அப்ளை பண்ணுறாரு அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அவங்களுடைய கம்பெனியாக இருந்தால் கம்பெனி இல்லைன்னா இண்டிவிஜுவல்னால் அந்த அவங்களுடைய ஐடி ப்ரூஃபு ஃபோட்டோ அதே மாதிரி லீகல் டென்டன் டெனன்சி ஆஃப் அஃபிடவிட்டு அதாவது இத்தனை வருடம் வரைக்கும் இந்த பர்பஸ்க்காக நான் இவங்ககிட்ட வாங்கியிருக்கேன் இந்த இடத்த அதே மாதிரி இவங்ககிட்ட இந்த
மாத்திரை அதாவது சில கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல ஒரு கபோர்டு போர்டு இந்த மாதிரி வைக்கிறீங்க இல்லைனா வந்து ட்ரில் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஃப்ரிட்ஜ் வைக்கிறதுக்கான ஏதாவது செட்டப் வைக்கிறீங்க இல்லை ஏசி வைக்கிறதுக்கு வந்து ட்ரில் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஏசி ஃப்ரிட்ஜெலாம் வந்து நீங்கள் புதுசாக வாங்கியிருக்கீங்க ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் என்ன இன்ஸ்டாலேஷன் சர்டிஃபிகேட்டு இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து எனக்கு சரிங்களா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த கண்டிஷன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஆல்ரெடி இருக்கிற இடத்த நீங்கள் இந்த மருந்தகம் அமைப்பதற்கு சேஞ்சஸ் பண்ணுறீங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்களா ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்களா அதற்கான ப்ரூஃபு ஏசி வாங்கிறது இந்த ப இல்லைனா வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிறது இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து அங்கே ஒர்க் பண்ணுதா அப்படின்றதுக்கான ப்ரூஃப் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் இதெல்லாம் வந்து தேவையான பொருட்கள் தேவையான சர்டிஃபிகேட்ஸு டாக்குமெண்ட்ஸ் சரிங்களா ரெக்வை டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் வந்து ட்ரக் லைசன்ஸ் வாங்கிறதுக்கு என்னென்ன தேவை அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ரெக்வைடு ரெண்ட் ரீட்டைல் வந்து டென் ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இருக்கணும் ஹோல்சேல் இதுக்கு வந்து டென் ஸ்கொயர் ஃபீ ஸ்கொயர் மீட்டரில் வந்து உங்களுக்கு இடம் இருக்கணும் ரீட்டைலும் பண்ண போகிறீங்க ஹோல்சேலும் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபிஃப்டின் ஸ்கொயர் மீட்டரில் உங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் ரேக் ஃபெசிலிட்டி இருக்கணும் ஏசி இருக்கணும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கணும் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபார்ம்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வந்து கண்டிப்பாக இருக்கணும் ட்ரக் கண்ட்ரோல் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டருடைய கவரிங் லெட்டர் இருக்கணும் அத்தரைஸ்டோடைய சைன் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபார்மசி ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து அவங்க தான் அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய சர்டிஃபிகேட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கணும் இல்லை வேறு ஒருத்தவங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் அவங்களுடைய கன்சன் ஃபார்ம் இருக்கணும் ஓனர்ஷிப்பு ரீட்டைல் அக்ரிமெண்ட் சைன்டு பிளான் இதெல்லாம் நான் முன்னாடி பார்த்தது தான் சேம் இது தான் அதே மாதிரி என்னென்ன அப்ளை பண்ணுறதுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்றதையும் நம்ம முன்னாடியே நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா சேம் டாக்குமெண்ட்ஸ் தான் தனியாக கொடுத்துருக்காங்க இதுதான் வந்து அக்ரிமெண்ட்டு அதாவது ஃபார்மசிஸ்ட்டுக்கும் டிஎன்சிசிஎஃப்க்கும் இருக்கக்கூடிய சப்சிடி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி புதுசாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு அக்ரிமெண்ட்டு முதல்வர் மருந்தகத்துக்கான அக்ரிமெண்ட்டு இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து என்றைக்கு டேட்டில் நீங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறீங்க யாருக்கும் யாருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மசிஸ்ட் என்டர்பிரனர் அவங்களுடைய பேர் ஃபார்மசியோடைய பேர் ஃபுல் ஃபார்மசிஸ்டோடைய அட்ரெஸ்ஸு சரிங்களா ஃபோன் நம்பர் மெயில் ஐடி அவங்களுடைய ஆதார் நம்பர் இது வந்து நீங்கள் யார் கூட போகிறீங்க அக்ரிமெண்ட் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு கன்சியூமர்ஸ் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெடரேஷன் லிமிடெட் சென்னையில் இருக்கக்கூடிய இவங்க கூட தான் நீங்கள் வந்து அக்ரிமெண்ட் போகிறீங்க இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து டைரெக்டாக நீங்கள் வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் இதில் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அங்கே சப்மிட் பண்ணணும் சரிங்களா பர்பஸ் எதுக்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து சப்சிடி வாங்கிறதுக்கும் மெடிசன் வந்து அவங்ககிட்டருந்து சப்ளை வாங்குறதுக்கும் தான் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டு மூணு லட்சம் வந்து ரிலீஸபிள் இன் த்ரீ இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு சப்சிடி ஓகேங்களா எந்த விதமான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் உங்ககிட்ட இல்லை உங்ககிட்ட வந்து ஃபார்மசியே வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் இந்த அமௌண்ட் வாங்கி தான் நீங்கள் வந்து ஃபார்மசி வைக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் இடம் மட்டும்தான் இருக்குது சர்டிஃபிகேட் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து சப்சிடி அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு டைரெக்டாக உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ஒரிஜினல் இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து சேங்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்டால்மெண்ட் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் பத்து நாளுக்கு பத்து நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து அப்ளிகேஷன் சப்மிட் பண்ணதில் வந்து பத்து நாளுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு சப்மிட் பண்ணுவாங்க உங்களுடைய ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்ஸு ஃபார்மசி லைசன்ஸு ஒரிஜினல் பில்டிங் டாக்குமெண்ட்ஸு இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபெடலிட்டி டாக்குமெண்ட்ஸ் கேரண்டி அதாவது உங்களுடைய இன்சூரன்ஸ் இது அந்த மாதிரி இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அது வந்து உங்களுக்கு ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க எழுபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் சரிங்களா டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பா யார் பார்ப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி இல்லை சிஎஸ்ஆர் இவங்க வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் சர்க்கிள் டெப்பூட்டி ரிஜிஸ்டர் இல்லைனா ரீஜனல் ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்டர் வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அதை செக் பண்ணி பார்த்ததுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்பெக்ஷனும் வெரிஃபிகேஷனும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் உங்களுடைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃபார்மசிஸ்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் டிஎன்சிசிஎஃப் கிட்ட அவங்க வந்து சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் எலிஜிபிள் ஃபார்மசிஸ்டா அப்படின்றத ஸ்க்ரூட்னைசேஷன் கமிட்டி வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணி
அந்த யூட்டிலைசேஷன் சர்டிஃபிகேட் அதாவது எழுபத்தாயிரம் ரூபாய் நீங்கள் வாங்கினீங்க இல்லையா அதை எப்படிலாம் என்னென்னலாம் வாங்கி செலவு பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்றதற்கான யூட்டிலைசேஷன் யூசி சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதில் வந்து இந்த பொருள் இவ்வளோ இவ்வளோ ஃபர்னிச்சர் வாங்கணும் இந்த கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும் இந்த ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் நீங்கள் அது இந்த எழுபத்தாயிரம் ரூபாயில் செலவு பண்ணீங்க அப்படின்றதற்கான சர்டிஃபிகேட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதை நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் வந்து வெரிஃபை பண்ணுவாங்க யார் டெப்யூட்டி ரிஜிஸ்டர் ரீஜனல் ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்டர் வந்து பார்த்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்கு எண்டுக்குள்ளே உங்களுக்கு வந்து ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு அதாவது உங்களுடைய மெடிசன்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு சீனியர் இன்ஸ்பெக்டர் சிஎஸ்ஆர் மற்றும் டெப்யூட்டி ரிஜிஸ்டர் ரீஜனல் ஜாயிண்ட் ரிஜிஸ்டர் வந்து வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஃபார்மசி வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து நீங்கள் வாங்கினீங்க இல்லையா அமௌண்ட்டு அதை நீங்கள் வந்து என்ன இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு வாங்கினீங்க என்னென்னலாம் வாங்கியிருக்கீங்க அதற்கான பில்ஸ் இது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்து தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்டுக்காக அதாவது உங்களுடைய கடையை அமைப்பதற்கு அதில் வந்து கம்ப்யூட்டர் வாங்கிறது ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கிறதுக்கு அதே மாதிரி ரேக் இந்த மாதிரி ஃபர்னிச்சர்ஸ் இதெல்லாம் வாங்கிறதுக்கு உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இது வந்து இன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பர்ச்சேஸ் அண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் வாங்கிறதுக்கு சரிங்களா தேர்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் வந்து இன்வென்ட்ரி அதாவது ஸ்டாக்கு கொடுப்பாங்க மெடிசன்ஸாக கொடுப்பாங்க அது ஒன்றரை லட்ச ரூபா டோட்டலாக மூணு லட்ச ரூபா வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க யாருக்கு இப்போ தான் உங்களுக்கு இடம் மட்டும் இருக்குது எந்த விதமான பொருளும் இல்லை நீங்கள் இனிமேல் தான் இந்த அமௌண்ட் வாங்கி தான் வாங்கணுன்ற மாதிரி இருந்தால் வித் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரோட உங்களுக்கு வந்து என்டர்பிரினராக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஒன்றரை லட்ச ரூபா வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க செகண்ட் இன்ஸ்டால்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு அடுத்த இது அதாவது டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளே நீங்கள் எல்லாமே செட்டப்லாம் ரெடி பண்ணி ரன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் மெடிசனுக்கு அதாவது ஸ்டாக்குக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா கொடுப்பாங்க இது வந்து செகண்ட் கண்டிஷன் இது வந்து என்டர்பிரினர் ஃபார்மசிஸ்ட்டு இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜில் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு எல்லா பொருளும் எல்லா அதாவது ஏசி ஃப்ரிட்ஜ் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி வச்சுருக்கீங்க ரெடியாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் எல்லாம் ரெடியாக இருந்ததுன்னா ஃபஸ்ட்டு இது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ரெடியான உடனே அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ் ஆன உடனே உங்களுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கொடுப்பாங்க அடுத்தது உங்களுடைய செட்டப் எல்லாம் ரெடி பண்ணி முடித்து நீங்கள் அங்கே காமிக்கும் பொழுது அடுத்த ஒன்றரை லட்ச ரூபாய் கொடுப்பாங்க எதற்கு ஸ்டாக்குக்காக சரிங்களா அடுத்தது ப்ராஜெக்டோடைய ரிப்போர்ட் வந்து ஃபீல்டு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு வருவாங்க அந்த இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு ஃபீல்டு ஆஃபீஸர் வந்து செக் பண்ணி முடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு தான் நீங்கள் வந்து டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கான்ட்ராக்ட் எல்லாத்தையும் சைன் பண்ணிவிட்டு அதன்படி நீங்கள் வந்து நடக்கணும் அதன்படி நீங்கள் வந்து ஃபார்மசியை ரன் பண்ணணும் டியூட்டிஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சப்சிடியை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி என்னென்ன பொருள் நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கீங்களோ அது வந்து என்னென்னலாம் நீங்கள் வந்து ஃபார்மசிக்காக வாங்கியிருக்கீங்களோ அந்த பொருட்கள் ஃபார்மசியில் இருக்கணும் அதற்காக மட்டும் நீங்கள் வந்து அதை பயன்படுத்தணும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஸ்டாண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட் ஆப்ரேட்டிங் மேனுவல் வந்து ப்ராப்பராக அதாவது எஸ்ஓபின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து ப்ரோ நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து அட்வேர் பண்ணணும் அதை ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணணும் எல்லா தேவையான ரிப்போர்ட்ஸும் டாக்குமெண்ட்ஸும் கரெக்டாக அப்பப்போ நீங்கள் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் எவ்வளோ வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க எவ்வளோ வித்துருக்கிறீங்க அதெல்லாம் வந்து எப்போ தேவை அடுத்த சரக்கு வந்து நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க ஸ்டாக்ஸ் வந்து ஃபில் பண்ண ரீஃபில் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு மாதிரி இருந்தால் அப்போ வந்து ப்ரொக்யூர் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் கரெக்டாக அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அதை வந்து பில்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சப்மிட் பண்ணணும் சரிங்களா ஜிஎஸ்டி ஃபை ஃபைல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இன்சூரன்ஸ் வாங்குறது பே இன்கம் டேக்ஸ் வந்து பே பண்ணுறது இதெல்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் லீகல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக
இன்டென்ட் அதாவது உங்ககிட்ட எவ்வளோ பொருள் உள்ளே வந்திருக்கு எவ்வளோ பொருள் வெளில போயிட்டுருக்கு அன்னைக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு அப்படின்ற இன்டென்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்து கண்டிப்பாக சாஃப்ட்வேர் மூலயமாகத்தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் மேனுவலாக நீங்கள் வந்து பில் புக் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது சாஃப்ட்வேர் மூலயமாக மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் வேர் ஹவுஸ்லேருந்து தான் நீங்கள் வந்து டேமேஜ் ஆகுது மெடி மெடிசன் வந்து நீங்கள் வாங்கும் பொழுது டேமேஜாக இருக்குது அங்கேயே நீங்கள் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இல்லைனா அங்கேயே நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் இன்கேஸ் டே டைம் ஆஃப் டெலிவரிக்கு வந்து அந்த டைமில் இஷ்யூ பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அது வந்து உங்களுடைய கிரெடிட் நோட்டில் போட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு பண்ணிப்பாங்க ஆன்லைன் மோடில் தான் பேமெண்ட் வந்து உங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி நோ கிரெடிட் கார்டு வந்து கிரெடிட் கார்டு மூலயமாக நீங்கள் பேமெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது சரிங்களா ஒன் மந்த் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வச்சுருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பேமெண்ட் வந்து டெலிவரி பேசிஸில் நீங்கள் வந்து ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி வாங்கினதை செட்டில் பண்ணும்போது மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த இது வந்து ஸ்டாக்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க பர்ச்சேஸ் ரிட்டன் வந்து பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸ்பிரி ரிட்டன் பாலிசியும் வந்து அலுவடு அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க இன்கேஸ் வந்து வாங்கின இது வந்து எக்ஸ்பிரி டேட்டு தாண்டிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த இதை வந்து ரிட்டன் கொடுத்துட்டு வேறு வந்து ப்ரொடியூஸ் நீங்கள் வந்து வாங்கிக்கலாம் ப்ரொக்யூர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அதே மாதிரி ரிசிப்ட் வாங்கின உடனே அதற்கான அக்னாலஜ்மெண்ட் இவ்வளோ ரிசிப்ட் வந்து இத்தனை மெடிசன் இந்தந்த மெடிசன் நீங்கள் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் இதில் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க ஸ்டாக் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதற்கான ரிசிப்ட் வந்து கரெக்டாக வந்து வச்சுருக்கணும் உங்களுக்கு எல்லா டிஸ்பென்சரிஸ்க்கும் ஸ்டாக் ரிசீவ் பண்ண உடனே வந்து ரிப்போர்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக் வேர் ஹவுஸ்க்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்குள்ளே வந்து மெடிசன் ரிசீவ் ஆனதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அந்த ரிப்போர்ட்டை அங்கே கூட சொல்லணும் சரிங்களா இது வந்து என்டர்பிரனருடைய சிக்னேச்சர் டேட்டு இந்த கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து சைன் பண்ணுறீங்க அவங்களும் டிஎன்சிசிஎஃப்பும் அவங்க வந்து சைன் பண்ணுவாங்க சைன் பண்ணி இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அங்கே சப்மிட் பண்ணி வச்சுருக்கணும் காப்பியும் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க இதை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் சரிங்களா இதுதான் வந்து கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் முதல்வர் மருந்தகத்துடைய மாடல் டிபிஆர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டு அதாவது இனிஷியலாக உங்களுக்கு செலவாகக்கூடிய இனிஷியல் எக்ஸ்பென்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரக் லைசன்ஸுக்கு வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் அடுத்தது ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் ரூபாய் வந்து செலவாகும் அடுத்ததாக இருக்க வந்து ஷாப்புக்கும் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கும் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் செலவாகும் இது வந்து லைசன்ஸும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் வச்சில்லாதவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இது வந்து உங்களுக்கு இன்க்ளூட் ஆகாது இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இது எல்லாமே உங்களுக்கு வரும் லொக்கேஷன் ரெண்ட்டுக்கு வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு நீங்கள் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து லொக்கேஷன் உங்கள் பேரில் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் அதற்கான டெபாசிட் வந்து செக்யூரிட்டி டெபாசிட் நீங்கள் கட்ட மாதிரி இருக்கும் இல்லை உங்கள் பேரில் தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் இந்த செலவு உங்களுக்கு கிடையாது இன்டீரியர் செட்டப்பு உங்களுக்கு வந்து ஃபர்னிச்சர் ரேக்கு ஷெல்ஃப் இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் பிரச்சனையே கிடையாது இது வந்து நீங்கள் கிளைம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு இந்த பொது செலவு கேஷ் கவுண்டருக்கு வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து கேஷ் கவுண்டர் இந்த செட்டப்புக்கு லாக்கர் இந்த மாதிரி செட்டப்புக்கு வச்சுக்கணும் ஏசிக்கு வந்து ஒரு நாற்பதாயிரம் ரூபாய் டிஸ்பிளே போர்டு உங்களுக்கு வந்து வெளியில் வந்து ம மக்கள் மருந்தங்க உங்களுடைய மருந்தகத்துடைய பேர் அதே மாதிரி அந்த டீட்டெயில்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டீட்டெயில்ஸ் இந்த மாதிரி காண்டாக்ட் நம்பர் அட்ரஸ் இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறதுக்கான இது வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் வந்து டிஸ்பிளே போர்டுக்கு வந்து செலவாகும் அதே மாதிரி இனிஷியல் ஸ்டாக்கு ஓடிசி ப்ராடக்ட்டுக்கான இனிஷியல் ஸ்டாக் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து இனிஷியல் ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்க மாதிரி இருக்கும் இன்வென்ட்ரி சாஃப்ட்வேர் பில்டிங் சாஃப்ட்வேர் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்ட்வேர் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து சிஸ்டத்தில் இது பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபாய் ஆகும் டெக்னாலஜி அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்டு இப்போ பிஓஎஸ் அதாவது அந்த ஸ்வைப்பிங் மிஷின் இருக்கு இல்லையா அந்த பிஓஎஸ் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகும் மிஷினுக்கு ஏசி ரெஃப்ரிஜிர் ஏசி முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜு ரெஃப்ரிஜிரேட்டருக்கு வந்து ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய்
பேக்கிங் மெட்டீரியல் ரெஜிஸ்டரு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ரிப்பேர் ஏதாவது ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி தான் அதற்கெல்லாம் ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் போட்டால் டோட்டலாக அஞ்சு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு இந்த மந்த்லி எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் சரிங்களா உங்களுக்கு சேல் வந்து ஒரு ஆறு லட்ச ரூபாய்க்கு சேல் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து உங்களுக்கு சேல் அதாவது உங்களுக்கு இன்கமாக வரும் அதாவது அங்கே வேலை செய்கிறவங்களுடைய சேலரி ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபாய் போக உங்களுக்கு வந்து முப்பதாயிரம் ரூபாய் வந்து கையில் மந்த்லி ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பிளான் போட்டிருக்காங்க இது வந்து இதில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய செலவுகளில் உங்களுக்கு எதை கட் ஷாட் பண்ண முடியுமோ அதை கட் ஷாட் பண்ணிக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அதை இது பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வந்து ஆளுக்கு எவ்வளோ செலவு அப்படின்றத பொறுத்தும் எத்தனை பேர் நீங்கள் வைக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தும் அதுவும் மாறுபடும் சரிங்களா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் மந்த்லி ப்ராஃபிட் வர மாதிரியான ஒரு டீட்டெயில் பிளான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க